Selamlar. Odea Bank'ın sanat platformu OR sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine Yağız'la birlikte sıra dışı ve özgün iki tasarım içeriği hakkında konuşacağız. Dilersen bugün sen başla Yağız. Tamamdır tabii ki. Ben bugün bir tasarımcı hakkında konuşmak istiyorum aslında. Onun üzerinden bir tasarım alanına yaklaşım üzerinde konuşacağım. Oyuncak tasarımından bahsedeceğim. Ve bu alanda yenilikçi çalışmalarıyla ve özgün bakış açısıyla öne çıkan bir isimden Cass Holman'dan bahsedeceğim. Oyuncak dediğimiz zaman aklımıza belli imajlar geliyor. Çocuklar için hazırlanmış, onlara göre tasarlanmış, renkli, ilgi çekici, bazen ışıklı, ses çıkaran çeşitli tasarımlar. Ama Cass Holman'ın oyuncaklara yaklaşımı ve bakış açısı çok farklı. Onun tasarımlarını gördüğünüzde bu imaja hiç uymadığını siz de fark edeceksiniz. Ben şimdi size bahsedeceğim ama tabii ki yine sizin için bugün de bir link hazırladık. E, o linke de tıklayarak aynı zamanda görsellere ulaşabilirsiniz. Oyuncaklar zaten çok uzun yıllardır artık sadece çocukların oyalanması için e, olan araç gereçler olmaktan çıkmış durumda. Eğiticilik vurgusu gittikçe daha önem kazanıyor ve daha çok öne çıkarılıyor. Ama eğitici oyuncak dediğimiz şeylere bakarsanız mesela çevrenizde küçük çocuğu olan tanıdıklarınız varsa veya sizin küçük bir çocuğunuz varsa... Oyuncaklardan biraz haberdarsanız eğitici oyuncak denildiği zaman gördüğümüz şeyler aslında hep yetişkinlerin dünyasına ait şeylerin taklitleri gibi oluyor. Eğitici laptop, eğitici cep telefonu, tablet gibi küçük çocukların büyüklerde görüp özendiği şeylerin onlar için yapılmış bir temsili gibi, taklidi gibi oluyor. Ama eğiticilik bakımından yaklaştığımız zaman bu oyuncaklarla oynarken çocukların yapmayı öğrendiği şey taklit etmek. Halbuki çocukların bu oyuncaklarla edinmesini hedeflenen beceriler problem çözme, temel problem çözme becerileri. Ve bu becerileri geliştirirken de hayal güçleri ve yaratıcılıklarını kullanmak aynı zamanda onlar için de çok eğlenceli bir deneyim oluyor. Cass Holman da bu deneyimi sürdürmek ve geliştirmek için yapıyor tasarımlarını. Bu bakış açısıyla tasarladığı iki oyuncak serisinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri Riga Magic. Cass Holman bu Riga Magic oyuncaklarını hayal gücü için araçlar şeklinde tanımlıyor. Ve çok da güzel bir tanım. Çocuklar bu oyuncakları kullanarak, bu parçaları kullanarak uzay araçlarından kaldıraç sistemlerine ya da bir köpek kulübesinden uçan bir file kadar istedikleri şeyi, formu ortaya çıkarabiliyorlar. Hayal güçlerini de tamamlayabiliyorlar. Bu şekilde anlattığım zaman size Lego'yu çağrıştırmış olabilir. Aslında çok benzer bir mantığı var. Ama iki temel şekilde ayrılıyor Riga Magic Lego'dan. İki özelliğiyle ayrılıyor daha doğrusu. Birincisi parçalarının büyük boyutta olması. Bu şekilde çocuklar tasarladıkları kulübenin içine girebiliyorlar. Uzay aracının içine binip gidiyormuş gibi bu deneyimi yaşayabiliyorlar. Boyut bu açıdan çok önemli deneyimin tamamlanması için. Lego'dan ayrışan ikinci özelliği ise malzemelerin plastikten olmaması ve bir şeyleri taklit eder görünümlerde olmaması. Ahşap parçalar, cıvatalar, kancalar ve vidalardan oluşan setler bunlar. Çocuklar için yapılmış ancak aynı orijinallerinin mantığında çalışan sadece boyut olarak biraz daha büyük çocukların elleriyle daha rahat kontrol edebilecekleri birleştirebileceği şekilde tasarlanmış parçalardan oluşuyor. Ve çocukların hayallerini ortaya çıkarırken bu parçalardan bir şey imal etme süreci de onların problem çözme ve ince motor becerilerini geliştiriyor. Cass Holman'ın bir oyuncağından daha bahsetmek istiyorum. O da çok özel bu anlamda bakış açısını yansıtması adına. O oyuncağın ismi de Gimo. Bu oyuncakta da Cass Holman yaratıcılar çok fazla alan bırakmış ve çocuklar için hazır bir hikaye sunmamış. Tamamen nötr çocuklara bir hikayeye veya bir fikre yönlendirmeyen parçalardan oluşuyor. Dal benzeri plastik esnek parçalar düşünün. 3 kollu, 4 kollu, 5 kollu ve uçlarında mıknatıslar olan bu parçalar farklı şekillerde bir araya gelebiliyorlar. Ve mıknatısların hem birbirini itme çekme özelliğinden dolayı da hangisinin iteceğini, hangisinin çekeceğini kestiremediği noktada da farklı bir eğlence ortaya çıkardığını söylüyor. Bence de çok eğlenceli bir fikir. Bu oyuncağın yapım sürecinde karşılaştığı durumlar da bence oyuncak yapımı ve oyuncak tasarımının genel ele alınışıyla ilgili fikir veriyor bize. Üretmek istediğinde bütün üretici firmalara gittiğinde aynı tepkiyle karşılaşmış. Oyuncaklar net bir hikaye yönlendirmediği için satmayacağı düşünülmüş ve kimse üretmeye yanaşmamış. Hatta bir firmayla üretimin artık başlatılacağı aşamaya kadar gelmişler ancak o zamana kadar firma bu oyuncak parçalarının yüzleri olacağını düşünüyormuş ve olmadığını öğrendiğinde kes olmanda üzerlerine suratlar yerleştirmek istemediğini söylediğinde tekrardan üretim durmuş ve o şekilde de ilerleyememişler. 
Ama ilerleyebilip hayata geçirdiğinde bu zor süreçleri atlatıp çok fazla büyük başarıya imza atmış. Bu oyuncakla New York'tan Tokyo'ya, Moskova'dan Riyad'a kadar çok fazla farklı fuara katılmış ve yine bu oyuncakla çok fazla ödül almış. Ben Kes Olman'ın bu yaklaşımından ve böyle ürünlerin ortaya çıkabilmesinden etkilendim açıkçası, ilham aldım. Sen ne düşünüyorsun? Ben Kes Olman'la ilk kez Netflix'in Abstract serisi var. Belki biliyorsunuzdur. Tüm dünyadan kendi disiplininde böyle başarılı işlere imza atmış yaratıcıları, tasarımcıları konu ediyor. İlk orada bir belgeseliyle tanıştım Kes Olman'la. Müthiş bir tasarımcı kesinlikle. Şu anlamda müthiş bir tasarımcı. Oyuncaklar için en temelinde olması gereken şeyi keşfetmeyi merkezine almış. Önce favori olanım hakkında konuşmak istiyorum. Jimo. En sevdiğim özelliği formu. Çok organik bir forma sahip. Bir kere soyut bir oyuncak. Hayal gücünüzü sınırlamıyor. Hayal gücünüzle her türlü forma sokabiliyorsunuz. Ve kendiniz anlam kazandırıyorsunuz oyuncağa. Diğer tasarım Riga Magic ise çocuklarda motor becerisi geliştiriyor. Yani bir arabada yapabiliyorlar oradaki oyuncaklarla. Dediğim gibi bir uzay gemisi de yapabiliyorlar. Ve bunu yaparken de tüm o teknik işte somonudur, işte vidasıdır, günlük hayatta kullandığımız objelerin biraz daha aslında çocuklar için yapılmış hali. Daha teknik olarak basit ama o motor becerisinde bir yandan geliştiren yanları var oyuncağın. Kesolman bir yerden baktığınız zaman da tasarım yoluyla yepyeni bir pedagojik öğrenme sistemi geliştiriyor bence. Evet kesinlikle zaten kendisi de hem anaokullarıyla hem pedagoglarla hem de çocuklarla birebir olarak çok fazla çalışarak işin bu tarafında her zaman güçlü tutmayı hedefleyen birisi. O yüzden çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz. Siz de hazırladığımız linkten göz atabilirsiniz. Netflix'teki Abstract serisinde onu konu alan bölümü de izlemenizi tavsiye ediyoruz. O halde oyuncaktan günümüz dertlerine gelelim yaz. Bugün bahsedeceğim konu yeniden normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde toplu etkinlikler için UV ışığını kullanan bir tasarım önerisi. Projenin ismi Urban Sun. Eğer önceki sohbetlerimizi dinlediyseniz bu projeyi hayata geçiren ekibi de aslında tanıyorsunuz. Önceki sohbetlerimizin birinde Yağız bahsetmişti. Tarlalarda verimi arttıran ışık enstelasyonunun sahibi Stüdyo Rosegarde imzası taşıyor bu Urban Sun projesi de. Eğer orada duymadıysanız da belki e, internette rastlamış olabilirsiniz. Çünkü geçtiğimiz hafta oldukça ses getirdi. Hemen hemen bütün tasarım platformlarında konuşulan bir proje oldu. Çünkü salgının başından beri ilk kez virüsün etkisini azalttığı iddia edilen bir ışık tasarımı önerisi. Biraz bunu açalım isterseniz. Urban Sun düşük dalga boylu bir ultraviyole ışık türü olan UVC'yi kullanıyor ve bu UVC'nin virüsleri öldürdüğünü iddia ediyor. Belirli e, çalışmalar ve araştırmalar yapmışlar. Daha önceye gidecek olursak Kolombiya Üniversitesi ve Hiroshima Üniversitesi tarafından 2018'de yayınlanan bir araştırma çıktıları var. Ve bu araştırma çıktıları kullanılmış bu projede. Şu an birçok tasarımcı bu UVC üzerinde çalışıyor aslında. Hatta Boeing daha güvenli bir uçuş deneyimi için bu ışığı uçak tasarımlarına entegre etmeye başlamış bile. Ancak UVC'yi halka açık alanda ilk kullanan Rosegarde olacak. Stüdyonun iddiasına göre yükseklik, hava ve konuma bağlı olarak... Işık kaynağının yaydığı koni içerisinde 2 dakika kadar sürede sterilizasyon işlemi gerçekleşiyor ve o koni içerisindeki virüslerin %99.9'u etkisiz hale geliyor. Aslında müthiş bir rakam. Haliyle açık hava organizasyonlarının geleceği noktasında da umut dolu bir gelişme. Ancak en son stüdyo bir açıklama yaptı çünkü baya viral oldu bu yaptıkları tasarım internette çok konuşuldu. Yaptıkları açıklama da şu şekilde. Koronavirüse çözüm bulunduğu gibi bir hava oluşmasını önüne geçmek istiyorlar. Aynen şunu demişler açıklamalarında. Dış mekanlarda havadan yayılan virüsleri etkisiz hale getirmek için UVC radyasyonu kullanmayı öneren konseptin ancak gün batımından sonra kullanılabileceğini söylemişler. Bir de şunu eklemişler tabi maske ve mesafe devam etmek zorunda. Çünkü eğer ortamda virüslü bir birey varsa zaten hastalık bulaşmaya devam ediyor. Yani hasta bir bireyi tedavi etmiyor bu ışık. Sadece ortamı sterilize ediyor. Yine de ben kişisel olarak bu gelişmenin umut vaat edici olduğunu düşünüyorum. En azından ortamın steril olması noktasında etkinlikler için büyük bir fayda sağlayacak. Ve çok kısa sürede sterilizasyon sağlıyor. Hani bazı ışıklar var biliyoruz ama tüm gece belki o ışık altında kalması gerekiyor vesaire. Bu yeni geliştirilen ışıkla birlikte 2 ila 11 dakika arasında o ortamdaki virüsün öldürdüğünü kanıtlamışlar. Evet Tuna'nın dediği gibi benim geçen haftalarda bahsettiğim 
Yine aynı stüdyonun farklı bir çalışması da vardı. Enstilasyonu tarlalarda yaptı. Ve orada da hem ışığı kullanarak bir görsellik yaratıyordu hem de ışığın özelliğini kullanarak tarım ilaçlarının kullanımını azaltıyordu. Böyle bir faydası vardı. Işık araştırmaları üzerine gitmeleri hoşuma gitti. Farklı alanlarda da ışığın özelliklerinin kullanılabilmesi ufuk açıyor bence. Ve şimdi ikinci projeyi de gördükten sonra acaba başka hangi alanlarda kullanılmaya devam edilebilir diye düşünmeye başladım ve çıktılarını heyecanla bekliyorum ben de. Pandeminin son dönemindeyiz öyle gözüküyor ama ilerleyen süreçte çok farklı pandemiler ve virüsler hayatımızda olacak gibi görünüyor. Bu noktada da bu tür tasarım stüdyolarının bilimsel çıktıları kullanarak tasarım yapması çok değerli ve sadece bunu koronavirüs olarak düşünmeyelim. İlerleyen dönemde tüm etkinlikler için tür tasarımsal çözümlere ihtiyacımız var. Odea Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.